ক্রান্তি বন্ধ সবাইকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ন্যাক মামুন সিংয়ের ঘরে বসে ডিপিএড অনুশীলন কার্যক্রম থেকে আমি সপাল চন্দ্র নাথ মিস্টার ফর বিজ্ঞান প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মাইজি নোয়াখালি স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ডিপিএড প্রাথমিক বিজ্ঞান আজকে তৃতীয় অধ্যায়ে পার্ট তিনের তিন ভিটামিন সুষম খাদ্য জাঙ্ক ফুড ও খাদ্য সংরক্ষণ বিষয় নিয়ে এই অধিবেশন শেষে আপনারা বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস ও কাজ কি তা উল্লেখ করতে পারবেন সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি করতে পারবেন জাঙ্ক ফুডের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করতে পারবেন খাদ্য সংরক্ষণ কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন আমরা ইতিমধ্যে জানি যে উপাদান অনুযায়ী খাদ্য ছয় ধরনের শর্করা বা শ্বেত সার আমিষ বা প্রোটিন তেল বা চর্বি খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন খনিজ লবণ পান এটা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি আজকে আমরা তারই একটা অংশ ভিটামিন নিয়ে আলোচনা করবো আপনাদের সামনে ভিটামিন কয় ধরনের আমরা একটু চিন্তা করি ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন সি ভিটামিন ই ভিটামিন ডি ভিটামিন কে এবার আমরা বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস ও কাজ কি তা চিন্তা করে নিজের নিশের শখটা পূরণ করি আপনারা আশা করি খাতায় নিয়ে এই শখটা পূরণ করবেন এবার আমরা কিছু ছবি দেখি এখানে অনেকগুলো খাবারের ছবি দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই এগুলো অবগত আছেন এগুলো হচ্ছে ভিটামিন তাহলে ভিটামিনের উৎস হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার ফল লাল শাক গাজর শশা টমেটো আঙ্গুর কলা রঙ্গিন সবজি মলা মাছ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণ ভিটামিনের উৎস আমরা আরো কিছু ছবি দেখি ভিটামিন এ এর উৎসগুলো হচ্ছে ছবিতে দেখা যাচ্ছে দুধ মাখন ডিম ছোট মাছ বড় মাছ গাজর শাক হলুদ পদ ইত্যাদি আরো কিছু ভিটামিন এর যুক্ত খাবারের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ফল এবং সবজি এবার আসি ভিটামিন বি যুক্ত খাবার এখানে পাকা পেঁপে ডিম মাছ হ্যাঁ লাল আলু আমরা দেখতেছি এগুলো হচ্ছে ভিটামিন বি যুক্ত খাবার এবার দেখি ভিটামিন সি যুক্ত খাবারগুলোর মধ্যে আছে আমলকি লেবু আমরা চিনি চা জলপাই কামরাঙ্গা ভিটামিন সি এর আরও উৎস কতগুলো ছবির মাঝে আমরা দেখতেছি নিশ্চয়ই আপনারগুলো দেখছেন আমলকি আনারস পেয়ারা আমরা বেগু কমলা লেবু ইত্যাদি এবার আমরা সির আরও কিছু উৎস এখানে ছবিতে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছে ফুলকপি বাঁধাকপি টমেটো কাঁচামরি শাক আমরা একটু প্রশ্ন যেমন শিশুকে গোসল করানোর পর মা তার সন্তানকে কেন রোদ্দ রাখেন একটু চিন্তা করি নিশ্চয়ই ভিটামিন ডি উৎসের কথা আমরা ভাবছি আর কোন উৎস থেকে আমরা ভিটামিন ডি পেতে পারি ভিটামিন ডি এর আরো উৎস হচ্ছে ভোজ্য তেল দুধ ঘি ডিমের কুসুম ইলিশ মাছ মাখন ইত্যাদি ভিটামিন ই এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের বাদাম সবজি আমরা ভিটামিনের উৎস হিসাবে শাক দেখতে পাচ্ছি ভিটামিন কে ডেরস ফল শাক গাজর এগুলো হচ্ছে ভিটামিন কে এর উৎস এবার আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি একটা মহিলা রাতে কম দেখে 
তাই সে ডাক্তারের কাছে এসেছে একটু চিন্তা করুন তো মহিলাটি কি রোগ হয়েছে এবং কেন নিশ্চয়ই ভিটামিন এর অভাবে মহিলাটির রাত কেন রোগ হয়েছে আরো কিছু ছবি আমরা দেখি ভিটামিন এর অভাবে আর কি কি রোগ হতে পারে ছবি দেখে চিন্তা করে একটু বলার চেষ্টা করুন নিজে নিজে এছাড়াও ভিটামিন এর অভাবে জেফ থালমিয়া নামক রোগ হতে পারে এবার আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি ভিটামিন এর অভাবে আর কি কি রোগ হয়ে থাকে একটু চিন্তা করুন ছবি দেখে আমাদের দেশে টিকা দিবসে বিভিন্ন টিকা কেন্দ্রে শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় কেন একটু চিন্তা করুন ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একটি শিশুর মুখে ঘা হয়েছে মুখে ও জিব্বায় ঘা হয়েছে নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে পারছেন কেন এগুলো হয় ভিটামিন বি এর অভাব আবার অকারণে মন খারাপ হয় তাও ভিটামিন বি এর অভাব এবার আমরা বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন এদের উৎস কাজ এবং অভাবজনিত রোগের একটা ছক আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করছি এটুকু পরে দেখে নেবেন কোন ভিটামিনের উৎস কি কি এদের কাজ কি এবং অভাবজনিত রোগগুলো কি কি হতে পারে এবার আমরা আসব খাদ্য উপাদানের আরেকটা উপাদান খনিজ লবণ আমরা কিছু ছবি দেখতেছি খনিজ লবণের উৎস পেঁপে পালং শাক গাজর আম পেয়ারা বরবটি টমেটো এগুলো হচ্ছে খনিজ লবণের প্রধান উৎস খনিজ লবণের অভাব যদি হয় তাহলে হাঁড়ও দাঁতের সমস্যা দেখা দেয় এছাড়া খনিজ লবণের অভাবে প্রোটিনিজম ও গলগণ্ডা নামক রোগ হতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে খনিজ লবণের অভাবে রক্ত স্বল্পতাও দেখা দিতে পারে এবার আসি আমরা আরেকটি খাদ্য উপাদান পানি পানির উৎস সম্পর্কে আমরা জানি নদী ধর্না পুকুর সাগর বৃষ্টি নলকূপ পানি জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদান জীবন রক্ষার কাজে অক্সিজেনের পরেই পানির অবস্থান আমাদের দেহের ষাট থেকে সত্তর ভাগই হলো পানি প্রায় সব ধরনের খাদ্যেই কম বেশি পানি থাকে তবে আমরা আলাদাভাবে পানি পান করে দেহের চাহিদা মেটাই দেহ গঠন ছাড়াও পানি দেহের সব অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে পানি দেহের দ্রাবক রূপে কাজ করে পানির জন্য দেহের রক্ত সঞ্চালন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় পানি দেহ থেকে দূষিত পদার্থ নিঃসরণের কাজটিও করে থাকে পানির অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় বিপাক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে খাদ্য ছাড়া মানুষের পক্ষে কয়েক সপ্তাহ বাঁচা সম্ভব হলেও পানি ছাড়া কয়েকদিনও বাঁচতে পারে না আমরা খাদ্য উপাদানগুলোর পরে আসি আরেক ধরনের খাদ্য রাফেস বা আটযুক্ত খাদ্য শস্য দানা ফল ও সবজি কিছু অংশ যা হজম হয় না এমন তন্তুময় আটযুক্ত খাদ্য রাফেজ নামে পরিচিত ফল ও সবজির রাফেজ মূলত সেলুলুস নির্মিত কোষ আছে এটি হজম হয় না পরিপাকের পরেও অপরিবর্তিত থাকে তবে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান আটযুক্ত খাবার আমাদের কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে রক্ষা করে এবার আসি আমরা সুষম খাদ্য সুষম খাদ্য কি আমরা একটু চিন্তা করি কতগুলো ছবি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো সরকার জাতীয় খাদ্য আমি জাতীয় খাদ্য ভিটামিন জাতীয় খাদ্য সর্বি জাতীয় খাদ্য এই সমস্ত খাদ্যগুলো আমরা আগেই জেনেছি দেহের ক্যালোরি চাহিদা পূরণ করে দেহের ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন ও দেহ গঠনে সহায়তা করে তাই আর এই ধরনের খাদ্য অবস্থাকে সুষম খাদ্য বলা হয় তাহলে সুষম খাদ্য বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে যে সমস্ত খাদ্য বস্তু দেহের ক্যালোরি চাহিদা পূরণ করে দেহের ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন ও দেহ গঠনে সহায়তা করে তাকেই সুষম খাদ্য বলে এবার আমরা একটা কিছু খাদ্যের ছবি 
আপনারা সঙ্গে উপস্থাপন করছি এগুলোর দিকে আপনারা শখটা পূরণ করবেন সকালের খাবার দুপুরের খাবার বিকালের নাস্তা রাতের খাবার সেখানে সুষম খাবার থাকবে খাদ্যের মূল উপাদানগুলো যেটাকে আমরা পুট ভেলু বলে থাকি খাদ্য মান যাতে বজায় থাকে সেভাবেই এই তালিকাটা তৈরি করবেন আশা করছি এবার আসি অসুষম খাদ্য বলতে কি বোঝাচ্ছে তাহলে কোন খাদ্য তালিকায় ছয়টি উপাদান একটি কম থাকলে বা না থাকলে তাকেই অসুষম খাদ্য বা অসম খাদ্য বলে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকে খাদ্যই অসম খাদ্যে পুষ্টি উপাদান সময়ের কোনটি কম থাকলে কিংবা না থাকলে দেহে পুষ্টির অভাব ঘটে দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব জনিত ঘটনাকেই অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলা হয় এবার আমরা একটা বিষয় আছি জাঙ্ক ফুড এটা সময়টা প্রভাবগত আছেন জাঙ্ক ফুড আমরা কতগুলো ছবি দেখছি নিশ্চয়ই ছবিগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই চকলেট চিপস বাচ্চাদের অতি প্রিয় খাবার ফাস্ট ফুড যেটাকে আমরা বলি বার্গার বিভিন্ন পানীয় এগুলাকে বলা হচ্ছে জাঙ্ক ফুড তাহলে জাঙ্ক ফুড কি জাঙ্ক ফুড হচ্ছে এক ধরনের কৃত্রিম খাদ্য যাতে চর্বি লবণ কার্বোনেট ইত্যাদি ক্ষতিকারক দ্রব্যের আতিক্য থাকে জাঙ্ক ফুড একটা মাইন্ড মেপিং এর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি চকলেট বার্গার পিজা ফ্রাইড চিকেন আইসক্রিম স্যান্ডউইচ কোমল পানীয় পটোটো চিপস সবগুলোকে বলে আমরা জাঙ্ক ফুড প্রশ্ন হচ্ছে জাঙ্ক ফুড গুলো কি সমস্যা হয় ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অতিরিক্ত মোটা হয়ে যায় ওজন বৃদ্ধি পায় পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবার নিজের কর্মপত্রটি তৈরি করুন ঘরে বসেই জাঙ্ক ফুডের নাম যে যে উপাদান দিয়ে তৈরি তার নাম দীর্ঘদিন খেলে যে সমস্যা হয় আশা করি আপনারা খাতা কলম নিয়ে এই তালিকাটা তৈরি করবেন সবশেষে আমরা আসি খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য সংরক্ষণ আমরা বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারি নিশ্চয় কিছু ছবি দেখানো হলো আপনাদের কাছে চাল ও ধান ডাল গম এগুলো আমরা কিভাবে সংরক্ষণ করতে পারি রোদে শুকিয়ে আরো কিছু খাদ্য দেবো আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করা হলো মাছ মাংস সবজি ফল নিশ্চয়ই আপনারা আমার সাথে একমত হবেন এগুলো ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করা যায় আরো কিছু খাবার জলপাই আম বড়ই এগুলো তেল বা সিরকা দিয়ে সংরক্ষণ করেও আমরা রাখতে পারি আরো কিছু খাদ্য দ্রব্য সামনে দেওয়া হলো প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো সংরক্ষণের সুবিধা কি হচ্ছে হিমাগারে মাছ মাংস শাক সবজি খাদ্য শস্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে বাজারে বছরের বিভিন্ন সময় সরবরাহ করা যায় খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি অপচয় রোধ পচন রোধ ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে দেয় না মৌসুমি ফল সংরক্ষণ করা যায় সহজে পরিবহন করা যায় খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব আপনারা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করুন ইদানিং আর একটা কথা আমরা শুনি যে খাদ্যে ভেজাল খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার খাবারকে সংরক্ষণ আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করতে কোনো কোনো খাদ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয় যেমন মিষ্টি চকলেট আইসক্রিম কেক কম্বল পানি ইত্যাদিতে কৃত্রিম রং মেশানো হয় যা মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর অনেক সময় ফল পাকানোর জন্য কার্বাইট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করা হয় এছাড়া খাবার সংরক্ষণের জন্য ফরমালিন সহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার মানবদেহের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খাবারে এই সকল কৃত্রিম রং ও রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ফলে মানুষের ক্যান্সার অস্থিরতা অমনোযোগিতা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হতে পারে এছাড়াও বৃক্ষ এবং যকৃত অকার্যকর হবার মতো ঘটনাও দেখা দিতে পারে আমরা বিজ্ঞান এসকে অংশের আজকের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর খাতায় লিখে রাখার চেষ্টা করব। এখানে আমি পাঁচটা প্রশ্ন আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করেছি সর্বিতে দরবনের ভিটামিন কি কি রাত কানা না হওয়ার জন্য আমাদের কি খেতে হবে 
আমরা খাদ্য সংরক্ষণ করি কেন সুষম খাবারে কি কি উপাদান কি হারে থাকে সুষম খাবারে আমি সুসর করার হার কত এবার একটা মেসেজ আপনাদেরকে দিতে চাই সুস্থ যদি থাকতে চাই সব ধরনের খাবার খায় ভালো থাকুন